फ्रेंड्स ना चानेल संबंधी नोटिफिकेसन मोबाइल की रावे ना चानेल सब्सक्रैबी पक्ने बेल ईका नोकते ना चाने संबंधी प्रति ओक् नोटिफिकेस मोबाइल को चेरत फ्रेंड्स रेवे पद्धति डीएससी की संबंधी पोस्ट संख्य पाली अवच्छ अलगे एग्जाम टाइम पालू प्रभुत्म को चप्पन इरवे नाग वेल खाली तो मेगा डीएससी इच्छे विधा आदेश डीएससी अभ्यर्थ को एक्न संगति मन अर अच्छे रेल पदहार एपीपीएससी का रेवे पद्धति एपीपीएससी का मिनीम क्वालिफइंग मार्क्स ओसील की नलब शात अंत अरवे मार्कल बीसी मुफ शात अंत याबे मूड मार्कल अला पीहेच अभ्यर्थ की मुफ शात अंत नलब मार्कल निर्णय जरिए का एपीपीएससी की संबंधी ग्रूप वन ग्रूप टू ग्रूप थ्री मरी इतर अनेक रकल नोटिफिकेसन विद्युत नेपथ्य कोई लक्षल मंद निद्योग संवसकाल चूस्त प्रिपेर जॉब्स की संबंधी विवादा चिंकोनी को मेट पैस्थिंदी एर्पड़ी एपीपीएससी चैरम ऐसने सांप्रदाया पक्न बटी और प्रोफेसर ने चैरम का निमस्ते आ चैरम गवर्नमेंट इच्छा जीवो को अदनप तोकल तगी अनवस विवाद कारणमने वादन अभ्यर्थ वि अंदे अटारेमो कुछ पनी कुछ चेयर गाड़ी पनी गाड़ी चेयरि सो दीन गुरीज मन तेजे दे संबंधी कोर्ट मेटी एपड़ कोर्ट मेटी अने विषया पूर्ति तेजकने मुझे वीडियो ने नचते कई चयी अलागे वीडियो मे स्ने को एपीपीएससी अभ्यर्थुंदर की षेर चयी सो इक चूड़ा रेवे पद्धति नोटिफिकेसन ग्रूप वन का ग्रूप टू का मर ये इतर नोटिफिकेसन अवच्छ प्रोसीजर आफ् सैलक्षन की संबंधी याज पर् जीवो एम एस नंबर फाइव अने पेर इव जी इधर जाग्रत गमे जनरल अडमस्ट्रेस एसिआर ए डिपार्टेंट डेटेड ईदूट पद्धद गवर्नमेंट हियर बै पर्मट द एपीपीएससी to pick up candidates who obtain such minimum qualifying marks in screening test preliminary examination as may be fixed by the commission at its discretion shall be admitted to the main examination in all direct recruitment examinations the appsc is further permitted to select candidates belonging to the scheduled caste or scheduled tribes or backward classes or physically challenged candidates for main examination by applying the relaxed standards in the screening test preliminary examination if the commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be eligible for main examination on the basis of general standards in screening test preliminary examination in order to fill up the vacancies reserved for them सो इध जीवो एम एस नंबर फाइव ल गवर्नमेंट अने रिजेम जरिए सो दी अदन एक् तेना कैंडिडेट हू वि कम अप फर् सैलक्षन ड्यू टू रिलाक्ड स्टाडर्ड्स शाल बी कंसीडर्ड एगेस्ट रिजर्व कैटगरी ओनली अंत एवर अभ्यर्थ रिजर्वे स्टाडर्ड्स की संबंधी उपयोगुनी सैलक्षन की वस्तारो वालू केवल रिजर्व कैटगरी संबंधी मतमे सैलक्टर वालू जनरल कैटगरी रुपे इक मेन चेयर जरिए सो दीन वाल जगे नष्टी मन सारी चूदा इधी एपी गवर्नमेंट विदल जीवो नंबर फाइव इधो तारीख और ना रेवे पद्धति विदेश इंदा ने चली वि गवर्नमेंट हियर बै पर्मट द एपीपीएससी अच्छी मैटर मत मार चूचा सो ई जीवो लेने वादे कैंडिडेट हू कम अप फर् सैलक्षन ड्यू टू रिलाक् स्टाडर्ड्स आर् एलजिबल फर् रिलाक् कैटगरी पोस्ट ओनली अच्छे अदन एपीपीएससी अने चर्चमने जी प्रति नोटिफिकेसन एक्सप्लेन चेयलाम का बट्टी पंचायती सैक्रटरी नोटिफिकेस एग्जापल तस्को अभ्यर्थ नष्टो चूदा रिलाक् स्टाडर्ड्स उपयोग नलब रे संवस वयस दाटी एससी एस बीसी की इच्छे ईद संवस रिलाक्स उपयोग वो ओसी पोस्ट की अर्ह का अंत वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट एस की जनरल सुना पोस्ट सो ई जि एस अभ्यर्थ नलब रे संवस दाटते कसी पोस्ट को अल्लाई चेयटा की ले लोकल कतर जि अल्लाई चेल्लें इंत मुझे एससी एस बीसी संबंधी पोस्ट लेकिन 
అదే జిల్లాలో ఓసీ పోస్టులకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్లో ఉన్న అభ్యర్థులు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆ అవకాశం లేదు అలాగే ఏదైనా జిల్లాలో బీసీలకు సంబంధించి యాభై మూడు ఎస్సీ ఎస్టీ పిహెచ్లకి నలభై ఐదు మార్కులుగా కట్ ఆఫ్ ఇస్తే కనుక ఓసీకి రావాల్సినటువంటి మార్కులు అరవై ఉన్నాయి కాబట్టి అరవై నుండి యాభై మూడు మార్కుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి బీసీలు అలాగే అరవై నుండి నలభై ఐదు మధ్య ఉన్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీలు నలభై రెండు సంవత్సరాల లోపు వయసు ఉన్న జనరల్లో సెలెక్ట్ అవ్వరు రిజర్వేషన్లోకే వస్తారు దీనివల్ల వెనక ఉన్నటువంటి మీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన అభ్యర్థులు డిస్క్వాలిఫై అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కృష్ణా డిస్టిక్లో బీసీసీకి సంబంధించి ఒక పోస్టు జనరల్లో ఉంది ఒక బీసీసీ అభ్యర్థికి డిస్టిక్ ఫస్ట్ వచ్చినప్పటికీ కూడాను తనకి నలభై రెండు సంవత్సరాల వయసు దాటి ఉన్నట్లయితే ఓసీలో సెలెక్ట్ అవ్వకుండా రిజర్వేషన్ పోస్ట్కి సెలెక్ట్ అవుతాడు సో డిస్టిక్ సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చినప్పటికీ కూడాను నలభై రెండు సంవత్సరాల వయసు దాటినటువంటి బీసీసీ అభ్యర్థికి అలాగే బీసీసీ కమ్యూనిటీలో సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చినటువంటి అభ్యర్థి నలభై రెండు సంవత్సరాల లోపు వయసు వాడినప్పటికి కూడాను ఇద్దరు డిస్క్వాలిఫై అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అలా కృష్ణా డిస్టిక్ చూసుకున్నట్లయితే ఎస్సీకి రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఎస్సీ అభ్యర్థి డిస్టిక్ ఫస్ట్ సెకండ్ వచ్చిన వాళ్ళకి నలభై రెండు సంవత్సరాలు దాటి ఉన్నట్లయితే కనుక ఎస్సీలోకి వచ్చేస్తారు దీనివల్ల వెనక ఉన్నటువంటి అభ్యర్థి అంటే ఎస్సీ కమ్యూనిటీలో థర్డ్ ర్యాంక్ కొట్టినటువంటి అభ్యర్థి కావచ్చు లేదా ఎస్సీ కమ్యూనిటీలో డిస్టిక్ థర్డ్ ర్యాంక్ కొట్టినటువంటి అభ్యర్థి కావచ్చు సెలెక్ట్ అవ్వకుండా డిస్క్వాలిఫై అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇదే కృష్ణా జిల్లాలో బీసీ బీకి సంబంధించి ఒక పోస్ట్ ఉంది అలాగే బీసీఈకి సంబంధించి ఒక పోస్ట్ ఉంది అలాగే బీసీడీకి సంబంధించి కూడాను ఒక పోస్ట్ అనేది ఉంది సో ఈ అన్ని పోస్టులకు సంబంధించి ఎవరైనా అభ్యర్థులు డిస్టిక్ ఫస్ట్లోకి వచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి నలభై రెండు సంవత్సరాలు కనుక దాటి ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు వెంటనే తన కమ్యూనిటీ పోస్టులోకి వచ్చేస్తారు సో అదే కమ్యూనిటీలో నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థి క్వాలిఫై అవ్వకుండా డిస్క్వాలిఫై అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంది రిజర్వేషన్లపై విధానపరమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది చట్టసభలు అంటే పార్లమెంట్ మరియు రాజ్యసభ కానీ ప్రభుత్వం జీవోతో సంబంధం లేకుండా ఏపీపిఎస్సి రిజర్వేషన్ల విషయాన్ని అనవసరంగా కదిలించడంతో ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్కి కూడాను ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్ వచ్చే నాటికి కావచ్చు లేదా మెయిన్స్ తర్వాత కావచ్చు ఫైనలిస్ట్ వచ్చే నాటికి పదమూడు జిల్లాలో ఏదో ఒక జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులు కోర్టు తరపు తట్టే అవకాశాలు పుష్కలంగా కనిపిస్తున్నాయి ఏపీపిఎస్సి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనేటువంటి చిత్తశుద్ధి ఉంటే చట్టసభలు నిర్ణయించాల్సినటువంటి రిజర్వేషన్ల తీరును అనవసరంగా కదిలించదు అదే మన ప్రభుత్వానికి నిజంగా ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని ఉంటే కనుక తమ జీవో నెంబర్ ఫైవ్లో లేని విషయాన్ని ఏపీపిఎస్సి నోటిఫికేషన్లో చేర్చినందుకు ఇప్పటికే ఏపీపిఎస్సి చైర్మన్ మరియు ఇతర సభ్యులపై శాఖాపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుని ఉండేది ఏపీపిఎస్సి తీసుకున్నటువంటి వివాదాస్పద నిర్ణయంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్ కూడాను ఫైనల్ రిజల్ట్ లోపు ఏదో ఒక దశలో కోర్టు మెట్లెక్కే అవకాశాలు అయితే ఎక్కువగానే కనిపిస్తున్నాయి సో ఏపీపిఎస్సికి సంబంధించి ఏ విషయాన్నైనా సరే బాధ్యత వహించాల్సింది చైర్మనే కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ కోర్టు విషయాల్లో ఏపీపిఎస్సి చైర్మన్ కోర్టుకు హాజరవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చి